সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস এবং সাথে আছেন নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আজকে আছেন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সেই সাথে আপনাকে পাওয়া মানে অনেক তথ্য এবং দর্শকরাও আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেন যে আপনি কবে আসবেন আমরা আলোচনা করতে চাই এই বেশ কয়েকদিন ধরে আলোচনা করছি আপনি এর আগে আলোচনা করেছেন পাবলিক চার্জের বিষয়টি নিয়ে সেই সাথে আরো আপনাকে পাওয়া মানে আমি জানতে চাই যে নতুন অভিবাসন ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে কোনো নতুন নীতি এসেছে কিনা যেটি হয়তো আপনারা দেখেছেন যে ইউএস সুপ্রিম কোর্ট থেকে একটি আপনার যেটাকে বলে ইনজাংশন অথবা गवर्नमेंटের পক্ষে একটি টেম্পোরারি রায় দিয়েছে যেটা কিনা অ্যাজাইলাম रिलेटेड সেটি হচ্ছে লাস্ট জুলাই এতে বর্তমান गवर्नमेंट যে একটি পলিসি করেছিল যে যারা আপনার মেক্সিকো হয়ে এদেশে আসবে এবং অন্য কোনো কান্ট্রি পার হয়ে মানে মেক্সিকান ন্যাশনাল না অন্য আদার ন্যাশনাল যারা মেক্সিকোর উপর দিয়ে সার্দার্ন বর্ডারে হয়ে আমেরিকায় ঢুকবে তাদের অ্যাজাইলাম অ্যাপ্লিকেশান নিবে না তাদেরকে হ্যাঁ আগে এটা থার্ড কান্ট্রি যেই আপনার পলিসি আছে তারা সেটা অ্যাপ্লাই করবে এককভাবে সেটি কিন্তু সেই বিষয়টি নিয়ে কিন্তু অনেক মামলা মোকদ্দমা গড়িয়েছে সর্বশেষ আপনার নাইন্থ সার্কিটের রায় ছিল সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু সর্বশেষ যখন এটা আপার কোর্টে গেল ওরা কিন্তু টেম্পোরারি সরকারের পক্ষে রায় দিয়ে দিল তো সেটাই একটি বিষয় যে অ্যাজাইলামের বিষয়ে সবাই কিন্তু আতঙ্কিত কিন্তু এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে এটা হয়তো অনেকে জানে না যে স্টিল যদি কেউ চায় তার লাইফ সেভ করার জন্য তারা কিন্তু আমেরিকায় আসতে পারবে অন দ্য গ্রাউন্ড অফ উইথ হোল্ডিং উইথ হোল্ডিংয়ে কিন্তু ওরা যদিও আপনার অ্যাজাইলাম অ্যাকসেপ্ট করবে না কিন্তু অ্যাজাইলামের পাশে যে আরেকটি রিলিফ আছে উইথ হোল্ডিং এতে কোনো কিন্তু বাধা নাই এটা কিন্তু থার্ড কান্ট্রি রুলের সাথে কোনো কানেকশন নাই অনলি ফর দি অ্যাজাইলাম তো দ্যাট মিনস হচ্ছে কেউ যদি ওই থার্ড কান্ট্রি রুল ফলো না করে আমেরিকায় ঢুকে পড়ে তার জীবন বাঁচানোর জন্য সে তাকে হয়তো অ্যাজাইলামের জন্য কোয়ালিফাই করবে না কিন্তু সে যে সেকেন্ড ক্যাটাগরির রিলিফ উইথ হোল্ডিংয়ের জন্য কোয়ালিফাই করবে আচ্ছা প্রতিটি জায়গারই কিছু না কিছু অপশনের জায়গা থাকে আমরা ফোনের প্রশ্নগুলোও নিব তবে আরেকটি বিষয় জানতে চাই অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান এই যে থার্ড কান্ট্রি যে জায়গাটি নিয়ে যে বিষয়টি আসলো সেটিতে হচ্ছে আমরা দেখেছি যে থার্ড কান্ট্রিতে আবেদন করা মানেই হচ্ছে অনেক লেন্দি প্রসেস এবং আমেরিকাতে সহজে না ঢোকার একটি অন্যতম উপায় যেটি ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে রায় গেল এবং আপনি বলছেন উইথ হোল্ডিং যে আরেকটি অপশন সেই জায়গাটিতে হয়তো অপশনটি খোলা আছে তারপরও তো যে যারা অ্যাসাইলি অ্যাসাইলাম যারা স্বীকার করবেন তাদের জন্য তো খুবই কঠিন হয়ে গেল হ্যাঁ এটা এটা বাস্তব এটা আপনার বিভিন্ন বিশ্লেষকরা সহায়তা করছে তার মানে না জেনে ঢুকতে পারে সেই জায়গাটিতে আর একটি আরেকটি জিনিস দেখেন সেম ওয়েতে যেটা আমাদের নর্দার্ন বর্ডার কানাডার সাথে ওখানে কিন্তু অলরেডি আমাদের বাইলেটারাল এগ্রিমেন্ট আছে কানাডার সাথে যে থার্ড কান্ট্রি মানে আপনার ওই থার্ড কান্ট্রি রুল হয়ে আসতে হবে ফর এক্সাম্পল কেউ যদি কানাডায় আসে আমেরিকা অ্যাজালাম সিক করতে চায় আগে তাকে কানাডায় আবেদন শেষ করে আমেরিকা আসতে হবে সেম ওয়েতে কোনো ব্যক্তি যদি আমেরিকায় আসে এবং কানাডায় অ্যাজালাম সিক করতে চায় আমেরিকার তার রিলিফ এটা শেষ হতে হবে অ্যাডজাস্টেড হতে হবে তো সেটা একটা সিনারিও যে আমেরিকা এবং কানাডা দে আর লাইক অনেক মানে আপনার যেটা স্ট্যান্ডার্ডে আইন কারণে স্ট্যান্ডার্ড অনেক হাই বলা যায় অপর পক্ষে আপনি চিন্তা করে দেখেন মেক্সিকোর পরের যে কান্ট্রিগুলো আছে এবং মেক্সিকো যে আমাদের সার্দার্ন আপনার সাউথ আমেরিকার যে কান্ট্রিগুলো আছে ওখানে আপনি অ্যাজালাম সিক করলে কি হবে আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখেন এবং ইভেন আপনার যেসব লোকজন এখানে আসে তারা কিন্তু ওখানে যে করে না যে এমন না করে ওখানে কাগজপত্র পায় কিন্তু জীবনের ভয় এমনি পারিয়ে আসে এত ক্রাইম এত ড্রাগ রিলেটেড এত আপনার সামাজিক আপনার রুল অফ ল এত নিচে যে ওখানে আসলে বসবাস তাদের থাকা কোনোভাবেই সম্ভব না তো দ্যাট মিনস হচ্ছে ওরা থার্ড কান্ট্রিতে যেহেতু অ্যাজালাম সিক করে ওই রিলিফ পেতে পেতে দেখা যায় যে ওনাদের জীবন আরও বেশি রিস্কের মধ্যে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আমাদের মাঝারুল আখন তিনি প্রশ্ন করেছেন ফেসবুকে উইথ হোল্ডিং যে আমরা বলছি এটির মানে কি এটির মানে হচ্ছে যেমন অ্যাজাইলাম এবং উইথ হোল্ডিং দুইটা পাশাপাশি অবস্থান করে সেম আপনার যেটা কিনা সেম ক্রাইটেরিয়া যে আপনার যে স্ট্যাচুটরি যে পাঁচটি গ্রাউন্ড আছে এই গ্রাউন্ডের কারণে আপনার জীবন হুমকি সম্মুখীন আপনার দেশে যে কোনো কারণে আপনি অ্যাজাইলামের জন্য ডিসকোয়ালিফাই হতে পারেন ফর এক্সাম্পল আপনি ওয়ান ইয়ার ইস্যু 
সাধারণত অ্যাজাইলাম করতে হয় আমেরিকায় ঢুকার এক বছরের মধ্যে করতে হয় কেউ যদি আপনার কোনো অ্যাকসেপশন কারণ ছাড়া যদি এমনিতে অবহেলার কারণে এক বছরের ডেডলাইন মিস করে কিন্তু দেখা পাওয়া গেল যে হি ইজ ক্রেডিবল এবং তার লাইফ রিস্ক তখন তো অ্যাসাইলাম ডিনাই করতে হবে অ্যাসাইলাম ডিনাই করে পরবর্তী অপশন হচ্ছে উইথহোল্ডিং এবং আরেকটি আছে ক্যাট যেটা কনভেনশন এগেনস্ট টর্চার ওইটার ওইটার মাধ্যমেও উইথহোল্ডিং পাওয়া যায় একটা হচ্ছে আপনার অ্যাসাইলাম যে পাঁচটাই স্ট্যাচুটারি গ্রাউন্ড আছে ওইটার মাধ্যমে উইথহোল্ডিং পাওয়া যায় এবং যে কনভেনশন এগেনস্ট টর্চার যে যার কারো যদি মনে করেন টেন পার্সেন্ট টর্চার হওয়ার সম্ভাবনা আছে তার দেশে সেও কিন্তু আপনার টর্চার কনভেনশনে কিন্তু রিলিফ চাইতে পারে সেটি কিন্তু বন্ধ বন্ধ নাই সেটা বলা যায় এটির মধ্যে আমাদের ফোনে অনেকে অপেক্ষা করছেন আমরা একটু চেষ্টা করি ফোনগুলো নেওয়ার জন্য কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে এই মুহূর্তে জি সুমন ভাই অপেক্ষা করতেছি কত সময় লাগতে পারে ইন্টারভিউ ডেট পাওয়ার জন্য আচ্ছা এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আসলে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না ওরা কতদিনই ইন্টারভিউ করবে সাধারণত দেখা যায় আর সমস্ত ডকুমেন্টেশন সাবমিট করার পরে অ্যাটলিস্ট এখন থ্রি মাস তারা সময় নিচ্ছে আচ্ছা তিন মাস আরেকটি প্রশ্ন আছে আমরা একটু নিয়ে নিতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে এই মুহূর্তে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমার নাম শাহিদা আমি নিউ ইয়র্কি থেকে বলতেছি জি আপা আমার কোয়েশন হইল যে আমার হাজবেন্ড পাঁচ বছর আগে আমেরিকায় আসছে তো আমি ও আসার পর সিটিজেন হয়েছি এখন ও কোনোদিন ওই যে ইয়ে নেই লাইক ফুল স্টাম আইনে তো পাঁচ বছর পর্যন্ত ফাইভ ইয়ার রেসিডেন্স না হইলে ফুল স্টাম মেডিকেল এরকম কিছু নেওয়া যায় না তো ও কখনো এরকম কিছু নে নাই তো নতুন যদি আইন হয় সেক্ষেত্রে ওর কি কোনো প্রবলেম হবে সিটিজেন হইতে ও রিসেন্টলি সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করছে আমার মেডিকেট আছে আমার বাচ্চার মেডিকেট আছে বাট ওর নাই আমার হাজবেন্ড এর নাই কি বলবেন আমি <laughs> ওদের মধ্যে দেখা হয় এটা আপনার হ্যাঁ দেখা হতে হবে বিয়ের পরে ওদের সাথে মিট করতে হবে ইভেন ফোনে যে বিয়ে করেছে সেটাকে অবৈধ ধরবে না সেটাকে বৈধ ধরবে কিন্তু বিয়ের পরে তাদের সাথে দেখা হতে হবে আমাদের <laughs> 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 হ্যাঁ আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা দু হাজার ষোলো সালের প্রথম দিকে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশন করেছি এখন পর্যন্ত আমাদের কোনো ইন্টারভিউ হয়নি তা আমাদের খুব সময় হয়তো শিকাগো অফিসে হবে তা এখন মোটামুটি আসলে অপেক্ষা করতে করতে টায়ার্ড হয়ে গেছে এবং একটা মনে হচ্ছে যেন একটা আনসার্টেন একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে গেছি এখন আমরা কি অন্য কোনো ক্যাটাগরিতে কি আমরা মুভ হতে পারবো এই বিটু বা এই ধরনের কোনো ক্যাটাগরিতে 
टाइम फ्रेम नई कत समय लगे तर इंडिकेशन नहीं तर इंडिकेशन एकटाई जो कारेंटलि तेजिकेशनगुल रिसिव कर शेष करारे जदि को समय थे तर डिसेम्बर थे तरह पीछन दिखे जा प्रश्नोर टेलीविशन प्रश्न करते सीमानलिंग खूब जोरे सोरे कल के डोनल्ड ट्राम्पर जो बक्त्य देखे थकें सीमान गम गरम उचू देवाल तैरी क्यों उठते बराबर ए प्रश्न सीमान देवाल से अभिबासी ठेकान क्या बराबर ही आलोचन आसाइट हाँ एवाल आनी देखें सभ्यतार्थी विवेचना करी चायना वाल देखें तरह जार्मानी वाल छो रिसेंटलि फलस्टाइने वाल, वाल कर रिसेंटलिदम लेटेस्ट हमारे देश वाल ह्यूमैन बींग जिनटी ठेकान चेषा करमेरिका क्योंकि आसले सेटार बेसिसे क्यों अमेरिका तो फर्म होटार बेसिसे जरा कि ना अमेरिकार विज्ञानियर एखे छो ता क्यों देखा जाए यूरोप क्योंकि एक प्रकार निर्तित तो हुए क्यों एखे संघबद्ध हुए फ्रीडम एवं हैपिनेसर जो क्योंकि एखे कान्ट्री गठन कर तो आप एटार धारावाहिकत क्योंकि विच्छिन्न करार्ज क्योंकि से वाल कर परिकल्पना करो कारण हमको रेस और जेको दृष्टिभंगी कारण हमको तो जो विश्लेषक जेको भाव हक ये आसले को तैरि जाए जो मानुषर जी आगमन जी पथ से वाल दिए सरकार ठेकते पर विकल्पन्था आज जमन जमन आज आगे आलोचना करमेरिका इज रिच कान्ट्री और बिग कान्ट्री यहाँ क्योंकि एक ये थे कारण अमेरिका सारा विश्व बीजनेस कर प्रफिट मेक कर पुअर कान्ट्री आलवेज कर हेल्प कर 
থাকে তো সেইভাবে যেখানে প্রবলেম আছে আমার মনে হয় যারা এবং রিচ নেশন আসছে তারাও যদি ওদিকে দৃষ্টি দেয় আমার মনে হয় এইভাবে যে মানুষজন কিন্তু সেভাবে দল বেঁধে আসার কমে যাবে রাইট সেক্ষেত্রে উল্টা আমরা দেখতে পাচ্ছি কি উল্টো আরও তাদের সাহায্যগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে তো কি করবে তারা হিউম্যান আরো বেশি মানবিক সংকটের যে জায়গাটি সেই জায়গাটিতে তৈরি হচ্ছে একজন আছেন ফোনে কে আছেন ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম নামটি বলে কোথা থেকে বলছেন বলে নিতে হবে বাংলাদেশ থেকে সোহেল বলছি আচ্ছা সোহেল ভাই যে আমার প্রশ্ন হলো সারের কাছে আমি 28 তারিখে আমার ইন্টারভিউ হইছে বাংলাদেশ এমবাসিতে তারা সেকশন 212 এর সাইরের ধারায় মানে আমারে অযোগ্য ঘোষণা করছে এবং তারা বলছে আর্থিক সহযোগিতার জন্য আপনার পিটিশনারের মানে জয়েন্ট স্পন্সর দিতে হবে ঠিক আছে যে শুনতে পাচ্ছেন আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্নটি শেষ করুন যে হ্যাঁ জয়েন্ট স্পন্সর দিতে হবে ঠিক আছে তার ওই বিজেপি তো অনেক সাপোর্ট অনেক কিছু আর কি তারা চাইছে আমি ওই 29 তারিখে সবগুলো জমা দিয়ে দিছি সবগুলো পেপার যে জায়গায় এই সব অনলাইনে তারা জমা দিতে বল পরে তারা এই করছে ওই পরে আমার একটা মেইল পাঠাইছে যে এগুলো সব তারা আপডেট দিয়েছে এবং আপডেট দেওয়ার পরে তারা বলছে যে আমারে জানাইবে ঠিক আছে যে অতিরিক্ত পর্যালোচনার জন্য আছে আপনার মামলাটি আপনার সাথে পরে যোগাযোগ করা হবে তাহলে এই যে মানে কি হইতে পারে বা কত দিন কি লাগতে পারে নাকি আচ্ছা না আমার ওয়াইফ করছে আমার জন্য अप्लाई বুঝতে পেরেছি যেটা মাস্টার আছে এই দেশে 3 বছর আছে जमा दिए तो क्षेत्र मिनिमाम पंद्रह दिन समय थे क्षेत्र विशेष एक दुई मास लागे तो क्षेत्र में कि समय अपेक्षा करते मास लगते देखा जाए एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्री प्रश्न मान <laughs> क्राइम उनार लयर हे डिस्ट्रिक्ट एटर्नी हमारे निर्के स्टेट डिस्ट्रिक्ट एटर्नी उन्नी हे उनार देखभाल कर जो उनार जे बार बार जो उन्नी क्राइम शिकार हो तो क्षेत्र में अनियारे साधारण भाव गो ফোনে কে আছেন হ্যাঁ জি সালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি মোহাম্মদ বলছি ঢাকা থেকে জি ভাইয়া প্রশ্নটি জি আমার একটু প্রশ্ন ছিল রিসেন্টলি আমি বেশ কয়েকজনকে আপনার স্পন্সর করে অ্যাফিডেভিট অফ সাপোর্ট দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ওরা গ্রিন গ্রিন কার্ড নিয়ে আসছে এখন ওই মেম্বাররা যদি ইফ এনিবডি অফ देम গোস ফর মেডিকেট অর ফুড স্ট্যাম্প অর ওয়েলফেয়ার 
am I responsible for this or am I obligated uh, to pay for those expenses that what they occurred? Acha. फर्म टी शुद्ध नट ऑनलि सीगनेचार दैट इज कन्ट्रैक्ट विटुईन यूएस गवर्नमेंट एंड अल्सो दि अपना बेनिफिशियर जे जाके आस विशेषकर ये कन्ट्रैक्ट हे गवर्नमेंटर सबने जो फर्म टी भलोक पढ़े एटर इन्स्ट्रकशन पढ़े वोने उन्नी जो प्रश्न करके सबग आन्सार देव आखने स्पष्ट भाव लेखा आज है जो उन्नी जदि को पब्लिक चार्जे जाए जिन सैन कर एज ए स्पन्सर हि उड बी लायबल क्योंकि देखा जाए प्रैक्टिकाली कखो देखनी जूएस गवर्नमेंट मेडिकेड और अन्न को बेनिफिटर कारण जो स्पन्सर कर प्रकार नोट पाठिए अथवा अर्डर टू शोकस कर अक्टोबर फिफ्टर पर गवर्नमेंट क्यों एक्ट कर कारण तरह पलिसी सम्पूर्ण चेन्ज हो पलिसी वास्तवयनर जो कि फार्दार पदक्षेप ने देखार विषय तब यह जैगा तो एक सतर्क थारों समय जेहेतु प्रशासन थे विषय बिरती जा चेष्टा कर प्रत्येक ही प्रश्न ने तब समय बिरती थकूँ समस्त डकुमेंटरिबिट कर पर एक्सम्पल जुने आवेदन कर डकुमेंटरि क्वालिफाइड एंटरभ्यू ने यार पलिसी हे अपना टाइम टू टाइम वो फलो आप करते हैं इमेल कर पुश करते हैं तो प्राय समय देखा जाए बोले जो इंटरभ्यू स्लट खाली नहीं एक्सक्यूज दिए थे प्राय पाँच छ मास चले जाए एप्लीकेशन क्षेत्र में तो आसले और गाइडलैंस नहीं समय मध्य आगे जमन बोलो षाट दिन मध्य स्केजुल करई दिए तो वोटा के टाइम टू टाइम फलोअप करते हैं एक विषय और जी उनर जो भाग्र विषय पचिस बचर हो गए से देखते हैं सी एस पी ए रूल एप्लै कर उन्नी आसल क्वालिफाई करा तो जो सी एस पी ए रूल क्वालिफाई कर ढाका के उन्नी अवश्य विस्ता पा प्रश्न चाहिए दर्शक समय साधारण विसे जो इंटरभ्यू है जो डिसन जाना हो बसिभाग केसे देखा जाए फिफ्टीन डेजर मध्य तरह ग्रीन कार्ड पाठिए दे आर जी को केसे जी को जटिलता था सिक्यूरिटी अथवा अन्न को चेकिंग जो तरह बाकी था क्षेत्र में अटलिस मिनिमाम चार मास समय लागे क्योंकि एक्सेपन को केसे देखा जाए बचर खानिक चले जाए फर एक्साम्पल उनार क्षेत्र में प्राय सत मास हो गए तो उन्नी जो करते अपना अनलाइन इ रिक्वेस्ट करा जाए अथवा फोन कर टाइम टू टाइम फलोअप करते तक क्योंकि एक डिसिशने चले जो पे समय मैंने 
আমি ডক্টর মাসুদ বলছি আমার একটা কোশ্চেন আছে জি আমার ভাই না সে রেসিডেন্সিতে চান্স পেয়েছে নিউ ইয়র্কে সে এখানে ছিল এক বছর তারপর তার ভিসা হয়েছে টুরিস্ট ভিসা এখানে এসেছে তারপর তার ভিসা হয়েছে এইচ ওয়ান ভিসা এটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে এখন বাংলাদেশে সে গেছে ভিসা পাসপোর্টে সিল লাগাতে এবং মানে অ্যাপ্লাই করেছে ভিসার জন্য তো পাসপোর্ট তারা রেখে দিয়েছে বলেছে পরে জানাবো তাতে বোঝা গেল যে তারা তার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করবে এভাবে থ্রি মান্থ চলে গেছে তিন মাসের পরে আমেরিকান এম্বেসি বলেছে যে যোগাযোগ করছে তো তিন মাসের পরেও ভিসাটা মানে তাকে পাসপোর্ট দেওয়া হয়নি ভিসায় অ্যাপ্রুভ হয়নি তাকে বলতেছে ওয়েট করতে ওয়েট করতে তো তিনের ঠিক আছে চার মাস হয়ে গেছে তার এস ওয়ান ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করেছে কিন্তু ফাইনাল কোনো ডিসিশন আসেনি ঢাকা এমবেসিতে তো সে খুব ফ্রাস্ট্রেটেড এদিকে তার তার রেসিডেন্সি শুরু হয়ে গেছে অলরেডি প্রায় দু মাসের বেশি হয়ে গেছে তো এখন কি করা যেতে পারে এমন কি কিছু করা যায় কিনা কোনো লয়ারের মাধ্যমে এটাকে মুখ করা অথবা কোনো সিনেট অথবা কংগ্রেসম্যান দিয়ে এটাকে পার্সু করা যায় কিনা কারণ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পজিশন তার কাজ হসপিটাল বঞ্চিত হচ্ছে তার কাজ থেকে আচ্ছা কি বলবেন এটা কিন্তু উনি যে একটা সিনারিও বলল সেটি বিষয়ে কিন্তু ন্যাশনালি কিন্তু আলোচনা হয়েছে যেটা দেখা যায় এইচ ওয়ান বি ভিসার যে প্রক্রিয়া সেটি কিন্তু গভর্নমেন্ট দেখা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম মানে ডিলে একটা তারা একটা 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 টেকনিক অবলম্বন করছে যেটা কিনা রেগুলার ওয়েতে যাতে না হয় এটা কিন্তু আপনার ন্যাশনাল একটা কিন্তু নিউজ আসছে কিন্তু যে ডিলে হচ্ছে ওরা কিন্তু একটা ফর এক্স এটা কিন্তু একটা সরাসরি এক্সাম্পল দেখা যায় এটার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া পেতে গেলে অবশ্যই পাশাপাশি সরাসরি এমপ্লয়ারও করতে পারে যে তাদের যে নেসেসিটি এবং সেই বিষয়ে তারাও কিন্তু সরাসরি পার্সু করতে পারে এমবিসির কাছে মানে প্রতিষ্ঠান থেকে এবং তার যে তারা দুজনে এই কাজটি করতে পারে আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে আমি আবারও রূপা বলছি বিশেখান থেকে জি রূপা মাসুদ ভাই এর প্রশ্ন ছিল যে আমাদের তো ছোট কোম্পানি আছে এখানে এটা কর্পোরেশন করেছি গত বছর ট্যাক্স আমি 1 লাখ টাকা রিটার্ন দেখেছি মানে प्रॉफिट এবছরও সেরকমই হবে হয়তো এখন আমি এই দেশি আমার 6 জন আমার এমপ্লয়ি আছে তো আমি বাংলাদেশ থেকে দুই একজন এমপ্লয়ি মানে যে কাজটা এখানে আমি করি সেটা স্পেশালাইজড এমপ্লয়ি আনতে যাচ্ছি বাংলাদেশ থেকে আনতে চাইলে সেটি হচ্ছে আপনার পারমানেন্ট পজিশন যেটা কিনা সরাসরি গ্রিন কার্ড দিয়ে আনারও কিন্তু সেরকম ব্যবস্থা আছে যেটি কিনা ইবি টু আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে ভাইয়া যেটা কিনা ইবি টু ইবি থ্রি ক্যাটাগরি যদি ইবি টু হচ্ছে যারা হাই স্কিল যারা মাস্টার্স ডিগ্রি ধরি ইবি থ্রি যারা গ্র্যাজুয়েট এবং নন স্কিল ক্যাটাগরি সেইভাবে কিন্তু তারা ইচ্ছা করলে বাংলাদেশ থেকে এবং লোকালি যে কাউকে স্পন্সার করতে পারে সেক্ষেত্রে ওনাদেরকে পারমানেন্ট লেবার সার্টিফিকেশন তুলতে হবে লেবার ডিপার্টমেন্ট আচ্ছা লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে সার্টিফিকেট তুলতে হবে আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে জি ভাইয়া প্রশ্নটি করুন মানে আর কতদিন লাগতে পারি সেটি জানতে চাচ্ছেন ভাইয়া আমরা শুনতে পাচ্ছি প্রশ্নটি করুন মানে জন্ম তারিখের কথা বলেছেন নাকি নাম বলেছেন জন্ম তারিখ এবং নাম পরিবর্তন 
একটু বিস্তারিত তথ্য লাগবে আপনার মানে কোথায় কি কারণে পরিবর্তন এটা এটা ইন জেনারেল অ্যাডভাইস হলো যদি কোন ইমিগ্রেশন পিটিশন করে থাকে ফর एग्जांपल বিশেষ করে ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন যেটা কিনা 10 ইয়ার্স 15 ইয়ার্স পরে কেসটি ম্যাচুর হয় দেখা যায় আপনার ভাইয়ের যে ইনফরমেশনটি পাঠিয়েছে প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে এবং হোম কান্ট্রিতে বিভিন্ন সিচুয়েশনের কারণে চেঞ্জ হয়ে যায় এটি কিন্তু সব সময় চেঞ্জ করা যায় ভিসা যখন প্রায় अवेलेबल হয় সেই সময় কিন্তু ওনার আপডেট যে ডেট অফ बर्थ এবং আপডেট নামও কিন্তু এবং ডেট অফ बर्थ কিন্তু আপডেট করা যায় সেই ক্ষেত্রে আচ্ছা পরিবর্তনের যদি প্রয়োজন হয় সেটা করা সম্ভব আছে আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আর আমরা হয়তো দুটো প্রশ্ন নিতে পারবো কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি মিশিগান থেকে বলছি নামটি বলে নিতে হবে যে भैया আব্দুল মান্নান জি প্রশ্ন করুন बारो मास चेकारे যদি সেই অ্যাপ্লিকেশনটি আউটসাইড অফ প্রসেসিং টাইম প্রসেসিং টাইমের বাইরে চলে যায় দ্যাট মিন্স আরও বেশি সময় লাগছে যে ওদের যেই ইন্ডিকেটেড প্রসেসিং টাইম আছে সেক্ষেত্রে উনি ইউএসএ এসে আপনার রিকোয়েস্ট করতে পারে যে এটা মানে আপনার আরও এক্সপ্রেট করার জন্য আরেকজন আছেন এটি আমাদের শেষ প্রশ্ন হবে কে আছেন ফোনে আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন ফোনে আমাদের সাথে কে আছেন কথা বলতে হবে আমরা যখন প্রশ্ন করি ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই নামটি বলে তাড়াতাড়ি একটু প্রশ্নটি করে ফেলুন জি আমার নাম কবির ডায়াগনোসিস থেকে ফোন দিলাম আমি একটা দিন জানার জন্য আপনাকে ফোন দিছি যে ইন কেস কোনো কারণে যদি আমার ওয়াইফ আমাকে ডিভোর্স দেয় আফটার সার্টেন টাইমে যদি আমার মিউস হয় আমি কি আবার আমার ওয়াইফকে ম্যারেজ বা ওয়াইফকে বিয়ে করব আর ওকে না এটা না आवेदन करते আর তার সাথে আমি আরেকটু যুক্ত করে দিতে চাই আপনাকে আরেকটি প্রশ্ন যারা এই ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন কান্ট্রি হয়ে আসছে না সরাসরি জন এফ কেনেডি বিমান বন্দরে এসে ভিতরে ঢুকলেন তাদের ক্ষেত্রে কি হবে যেটা गवर्नमेंट যে পলিসিটি ওরা জারি করেছিল সেটি হচ্ছে জুলাই 8 2019 এখন সুপ্রিম কোর্টের যে টেম্পোরারি যে আদেশটি আসছে সেই আদেশের প্রেক্ষাপটে गवर्नमेंट কিন্তু চাচ্ছে যে জুলাই डिसकालिफाइन आलोचना शेष करते विचारिक जुद्ध चलते सुप्रीम कोर्टे हमारे मन आशा रखी जान जरा पीड़ित दुर्गत मानुष जन तर पक्षे जान यूएस सुप्रीम कोर्ट राय दिए थक फाइनल মানে আদালত যেন তাদের পক্ষে থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি খুব সুন্দর করে উত্তর দেন বিভিন্ন তথ্য পাই আপনার কাছ থেকে নতুন নতুন যে আপডেট গুলো আসে সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেখা হবে আগামী কাল ঠিক একই সময় ভালো থাকবেন সবাই